जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं हमारा आज का टॉपिक है रिग्रेशन रिग्रेशन में सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कि दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन बताता है कोरिलेशन अगर हमारा मकसद स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन फाइंड करना हो कि दो वेरिएबल्स आपस में कितना रिलेट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है तो हम कोरिलेशन यूज करते हैं लेकिन अगर हमारे पास हमें एक मॉडल रिक्वायर्ड हो एक मॉडल जिसकी मदद से हम प्रोडिक्शन भी कर सकें तो उसके लिए हमें रेग्रेशन यूज करनी पड़ती है रेग्रेशन एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ठीक है और रिलेशन में कोई भी डिपेंडेंट कोई भी इनडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता सिंपल और रिलेशन में कोई वेरिएबल भी डिपेंडेंट या कोई वेरिएबल भी इनडिपेंडेंट नहीं होता ठीक है लेकिन रिग्रेशन में हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इनडिपेंडेंट है आम तौर पे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स लिए जाते हैं एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो वाई वेरिएबल होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और जो एक्स वेरिएबल होता है वो इनडिपेंडेंट होता है क्योंकि वाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्स की वैल्यू पे ठीक है हमारे पास जो मॉडल है उसमें दो पैरामीटर हैं ए और बी अल्फा और बीटा बी का फार्मूला है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्केयर माइनस समेशन एक्स का होल स्केयर हमने कोरिलेशन में ये पढ़ लिया था कि समेशन एक्स स्केयर और समेशन एक्स का होल स्केयर इनमें क्या डिफरेंस है ठीक है बी का फार्मूला हमारे पास कोरिलेशन के फार्मूला से मिलता जुलता है उसमें भी तकरीबन यही वैल्यूज थी लेकिन डिवाइजर में एन समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई का होल स्केयर ऐड था और सब का स्केयर रूट था इसी तरीके से हमारे पास जो ए है अल्फा उसका फार्मूला है वाई बार अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई माइनस बी जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया होगा मल्टीप्लाइड बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स हम बी को स्लोप बोलते हैं स्लोप और ए को इंटरसेप्ट बोलते हैं ठीक है हमारे पास ये कोई एक डाटा है जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल है ठीक है हमने फार्मूला के रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्स समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्केयर एक्स वाई और एक्स स्केयर का एक और कॉलम जनरेट करना है 
यहाँ पे थोड़ी करेक्शन आने वाली है ये एक्स टू नहीं है ये एक्स केयर है ये मिस्टेक हो गई है वाई ये हमारे पास समेशन एक्स होगा ये समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स केयर ठीक है आपको क्वेश्चन के अंदर जस्ट ये दो कॉलम एक्स का और वाई का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का दो कॉलम हमारे पास जस्ट गिवन होंगे हम उसकी मदद से एक्स वाई और एक्स केयर फाइंड आउट कर लेंगे फिर उनका सम कर लेंगे रिग्रेशन में हम एक एक्स्ट्रा काम ये भी करते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स का एक्स और वाई वेरिएबल्स का स्केटर प्लॉट बनाते हैं जिसमें हमारे एक्स एक्सिस पे एक्स होता है एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है तो हमने इन वैल्यूज को वन बाई वन इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है जस्ट लाइक फाइव एक्स सिक्सटीन वाई ये फाइव एक्स है और यहाँ पर सिक्सटीन होगा ये पहला पॉइंट दूसरा तीसरा आफ्टर सोन ये सारे पॉइंट सामने लगाने हैं और ये स्कैटर प्लॉट ड्रा कर लेना है ठीक है दोबारा सुन लें हमारे एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ठीक है और हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो पेयर की फॉर्म में होता है एक्स और वाई का पेयर है तो इन पेयर्स को हमने इस स्केटर प्लॉट पे ड्रा कर देना है ठीक है इसके बाद हमारे पास फार्मूला है एन समेशन एक्स वाई स्लोप का फार्मूला है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स के माइनस समेशन एक्स का होल स्केयर हमारे पास टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वैल्यूज हैं तो एन हमारे पास नाइन होगा समेशन एक्स वाई समेशन एक्स वाई हमारे पास थ्री एट फाइव थ्री है थ्री एट फाइव थ्री माइनस समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वन जीरो टू समेशन वाई थ्री जीरो टू वन जीरो टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री जीरो टू डिवाइडेड बाय एन हमारे पास नाइन है समेशन एक्स केयर हमारे पास वन थ्री जीरो एट समेशन एक्स केयर समेशन एक्स केयर वन थ्री जीरो एट फुट कर दिया समेशन एक्स का होल स्केयर समेशन एक्स हमने ऊपर वन जीरो टू फुट किया हुआ है उसी का स्केयर लेंगे जब हम ऊपर वाले टर्म्स को ऊपर वाली वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब करेंगे तो थ्री एट सेवन थ्री आंसर आएगा इसी तरीके से हम नीचे वाले वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वन थ्री सिक्स एट आंसर आएगा और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आएगी 2.831 ठीक है हमारे पास स्लोप की वैल्यू आई 2.831 ठीक है हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है वाई बार माइनस बी एक्स बार वाई बार समेशन ब... मैं पता है वाई बार के जो 
अरिथमेटिक मीन ऑफ y है वो समेशन y डिवाइडेड बाय n होता है समेशन y हमारे पास थ्री जीरो टू है डिवाइडेड बाय n हमारे पास नाइन है माइनस b की वैल्यू टू पॉइंट एट थ्री वन मल्टीप्लाइड बाय समेशन x वन जीरो टू डिवाइडेड बाय नाइन है जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है वन पॉइंट फोर एट ठीक है वन पॉइंट फोर एट तो हमारा जो रिग्रेशन का मॉडल है वो कैसा होगा वाई हैट इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर एट प्लस टू पॉइंट एट थ्री वन वन पॉइंट फोर एट प्लस टू पॉइंट एट थ्री वन एक्स ये हमारे पास रिग्रेशन मॉडल आ गया अब हमारा नेक्स्ट काम होता है इसकी इंटरप्रटेशन करना हमारे पास ये वन पॉइंट फोर एट ये क्या चीज़ शो कर रहा है और टू पॉइंट एट थ्री वन ये चीज़ क्या शो कर रही है इसका हमें इलम होना चाहिए तो सबसे पहले स्लोप हमने फाइंड की थी तो इसकी इंटरप्रटेशन है अगर हम अगर हम एक्स में एक यूनिट इंक्रीज करें अगर हम एक्स में एक यूनिट इंक्रीज करें तो वाई के अंदर ऑन द एवरेज 2.831 इंक्रीज होगा क्योंकि ये प्लस में है इसलिए इंक्रीज होगा अगर ये माइनस में होता तो हम कहते कि अगर एक यूनिट इंक्रीज हो एक्स में तो वाई में 2.831 यूनिट डिक्रीज होंगे ठीक है अभी ये प्लस में है तो इसकी इंटरप्रटेशन होगी अगर हम एक्स में एक्स के वेरिएबल एक्स वेरिएबल में एक यूनिट इंक्रीज करें तो वाई वेरिएबल में ऑन द एवरेज 2.831 यूनिट इंक्रीज होंगे ठीक है और इसी तरह से 1.48 ये हमारा इंटरसेप्ट है इससे मुराद अगर हमारे पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्स है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास वाई की वैल्यू 1.48 होगी इसको अगर आप रियल लाइफ में कन्वर्ट करना चाहें तो आप सपोज कर सकते हैं कि आपके पास जो एक्स है ये फर्टिलाइजर है आपने कितना फर्टिलाइजर डालना है वो आपके पास एक्स होगा ठीक है और आपके पास वाई क्या होगा जो आपकी जील्ड है आपके कोर्स के मुताबिक आप कह सकते हो कि आप जितना आ, जितनी शुगर ऐड करोगे आपके पास जो एक, जो एक्स है वो शुगर को डिनोट कर सकते हो और वाई आप कैलोरीज को कह सकते हो कि कितनी कैलोरीज आप हासिल कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट से अगर आपने किसी प्रोडक्ट के अंदर शुगर इंक्लूड की है तो आप चेक करना चाहते हो कि वहाँ से आप कितनी कैलोरीज हासिल कर हासिल कर सकते हो तो आप कह सकते हो कि अगर आप वन यूनिट अगर आप ये मैं स्लोप की इंटरप्रटेशन कर रहा हूँ अगर आप एक यूनिट शुगर का इंक्रीज करें तो आप 2.831 यूनिट कैलोरीज मज़ीद हासिल कर सकते हैं ठीक है अगर आप एक यूनिट शुगर का इंक्रीज करें तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर 2.831 यूनिट ऑफ कैलोरीज ऐड हो जाएंगी ठीक है इसी तरह से हम इंटरसेप्ट कहते हैं कि अगर हमारे पास शुगर ज़ीरो हो 
अगर हम जीरो के जी या जीरो यूनिट ऑफ शुगर यूज करें तो फिर भी हमारे पास कैलरीज उस प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ कैलरीज हासिल होंगी वो कैलरीज इंटरसेप्ट के इक्वल होंगी 1.48 अगर हमारे पास जीरो के जी या जीरो यूनिट ऑफ शुगर हो तो फिर भी हमारे पास कैलरीज हासिल होंगी और उनकी जो वैल्यू होगी वो इंटरसेप्ट के इक्वल होगी क्लियर है अगर किसी को इस पॉइंट तक कोई मसला है तो पूछ सकता है रेग्रेशन की समझ नहीं आई या रेग्रेशन यूज कैसे करते हैं इंटरप्रटेशन की समझ नहीं तो क्वेश्चन कर सकते हो इसके बाद है जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन में बोला था कि हम एक मॉडल रिग्रेशन की मदद से हासिल कर लेते हैं और उस मॉडल को हम प्रोडिक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अब हमारे जो डाटा सेट है उसके अभी हमने प्रोडिक्शन करनी है वन एक्स इज इक्वल टू अलेवन हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें x 11 की वैल्यू नहीं थी जब x इज इक्वल टू अलेवन हो तो उसके करस्पोंडिंगली y की वैल्यू क्या होगी ये हमें मालूम नहीं था अब हमने फाइंड करना है कि जब x इज इक्वल टू अलेवन होगा तो y की वैल्यू क्या होगी तो हम क्या करेंगे हमने जो और अभी ये मॉडल जनरेट किया y हैट इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर एट प्लस टू पॉइंट एट थ्री वन एक्स इसके अंदर एक्स की वैल्यू अलेवन पुट करेंगे तो हमारे पास वाई हैट का एक आंसर आ जाएगा वाई हैट इज इक्वल टू थर्टी टू पॉइंट सिक्स टू वन जब हम अलेवन मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट एट थ्री वन करेंगे और उसमें प्लस वन पॉइंट फोर एट करेंगे तो हमारे पास वाई हेड का आंसर आएगा थर्टी टू पॉइंट सिक्स टू वन ठीक है ये थर्टी टू पॉइंट सिक्स टू वन हमारे पास वो वैल्यू है जो हम हासिल करेंगे ऑन द एवरेज वेन एक्स इज इक्वल टू अलेवन ठीक है हम अलेवन की जगह पर कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो के x की रेंज के अंदर हो हम x की रेंज के बाहर नहीं जा सकते x की रेंज कहाँ तक है फाइव से लेकर सेवनटीन तक फाइव से लेकर सेवनटीन तक कोई भी वैल्यू हो और आपने उसको उसकी वैल्यू प्रोडिक्ट करनी हो कि उसके कॉरस्पोंडिंगली वाई की वैल्यू क्या आएगी तो आप ये मॉडल यूज कर सकते हैं अगर इसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए ये मॉडल बेस्ट फिट नहीं होगा ये ठीक रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि हो सकता है कि इसका आगे से ट्रेंड क्या होगा ये हमें पता नहीं अभी तो ये अपवर्ड है हो सकता है कि इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा हो या हो सकता है कि ये डाउनवर्ड आना शुरू हो जाए या हो सकता है ये सीधा ही जाता जाए हमें इसके आगे नहीं पता तो इसलिए हम सिर्फ इसी रेंज के अंदर रहते हुए एक्स की वैल्यू को प्रोडिक्ट कर वाई की वैल्यू को प्रोडिक्ट करते हैं हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जो कि इस रेंज के अंदर मौजूद हो और उसके कॉरस्पोंडिंगली हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ठीक है अभी तक जो कुछ पढ़ा अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अगर अगर एक्स की वैल्यू से बाहर चलेगी वैल्यू तो फिर हम क्या करेंगे क्योंकि और यूज़ करेंगे हम इस मॉडल के जरिए 
इस रेंज के बाहर नहीं जा सकते इस मॉडल को यूज करने के लिए हमें इस रेंज के अंदर ही रहना पड़ेगा ठीक है हम इस रेंज के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये जो मॉडल हमने बनाया है ये जस्ट इस रेंज के लिए है क्योंकि इसके पहले या इसके बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता हमें जस्ट ये एक हमें पता है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन है इसके बाद हो सकता है ये बिल्कुल सीधा हो जाए या हो सकता है कि ये डाउनवर्ड आ जाए या हो सकता है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पैराल टू एक्स एक्सिस हो जाए हो सकता है ये सीधा ऐसे जाता रहे ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे पहले जा रहा है हमें इसके मतलब नेक्स्ट कुछ पता नहीं और इससे पहले क्या होगा हमें वो भी नहीं पता हो सकता है कि ये इससे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो या हो सकता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में आता आता फिर अब ऐसे हो जाए हमें इससे पहले या इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है इसलिए हम जस्ट इस रेंज के अंदर रहते हुए ही इसकी प्रोडिक्शन कर सकते हैं और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो नो सर है सबको यस सर अच्छी बात 